Всем большой-большой привет! Очень рада видеть вас на своем канале. Я сегодня такая вся зимняя, осенняя, потому что у нас стало очень-очень холодно. А Где-то примерно плюс 5, по ощущениям как минус 1. Короче, это реально холодно. И э, когда такая холодная погода за окном, мне кажется, это самое время позвать домой гостей. На какую-нибудь приятную чашечку кофе, или чашечку чая, или, может быть, на винишко с сырной тарелкой. Ну, в общем, что-то такое вот очень уютное, домашнее и приятное. Поэтому сегодняшнее видео я решила посвятить приему гостей. Я знаю, вы очень хотели от меня давно эту тему. У меня было уже что-то похожее, я снимала еще давно, когда мы жили в Канаде. Ссылку я оставлю здесь. И можете там посмотреть... Что, как, в общем, я тогда размышляла, даже не помню, о чем я тогда думала, и, 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 как, и какое видео получилось, то уже не помню. Сегодня мы с вами осветим тему гостей, о том, как я это вижу, о том, как я это делаю, о том, как я это... Я не знаю, если как я принимаю гостей. Вообще, я очень люблю принимать гостей. Мой муж считает, что это вообще вот это вот событие, когда ты приглашаешь домой людей, и их чуешь, я не знаю, или чем-то угощаешь. Он считает, что, в общем-то, эта традиция, она уже сходит на нет, потому что сейчас есть рестораны, кафе, люди предпочитают встречать там, встречаться там, и в нашем окружении становится все меньше и меньше людей, которые любят приглашать к себе домой, которые умеют это делать и которые, ну, хотят этим заниматься. Я вот из вымирающего вида, я это очень люблю, но я бы делала гораздо чаще. Но мой муж все время говорит, ну, зачем, да, лучше мы там, не знаю. Где-нибудь на стороне, что называется. Давайте сразу приступим к делу. Я предпочитаю звать гостей заранее. Я вообще люблю предупреждать заранее о том, что я зову к себе. Как я уже сказала, это получается делать все реже и реже. Ну вот раз в год точно здесь, в Черногории, мы собираемся у меня дома на рождественский завтрак. Как это происходит, вот можете посмотреть. Будут здесь тоже ссылочки в рождественских влогах, если вы их смотрели. Там это было. Я к этому готовлюсь, я это очень люблю. И вообще вот такие вот тематические вечеринки особенно сильно я люблю. Когда мы жили в Канаде, это было постоянно. Мы часто звали к себе домой гостей. Как ни странно, казалось бы, да, западная страна. Там это очень, там это очень, очень принято. Ну и в России, понятно, это вообще был проходной двор. Я помню, по пятнице мы всегда собирались у нас дома. Когда мы жили в России, это вообще было 10 лет назад. Вот, это было прям такое. Пятница развратница, значит, собираемся у нас дома. Вот. И мне, кстати, этого очень не хватает. Вот я сейчас, когда приезжаю в Россию, мне очень хочется позвать гостей к себе домой. Но так как я живу у родителей, мы живем там не одни, там много-много-много людей у нас в доме. И это, это, это получается делать редко. Так вот, я предпочитаю звать людей, звать людей заранее. Я вообще считаю, что если вы зовете в гости, это нужно делать заранее. Но иногда получается что-то спонтанно. Спонтанные встречи я тоже люблю. Вот. Поэтому в целом я, я люблю это делать заранее. Мне кажется, это правильно. Это вообще, наверное, часть этикета. Вообще есть даже этикет того, как зовут к себе в гости людей, но это как бы тема отдельного видео. Если это какое-то официальное мероприятие, то, конечно, звать нужно заранее людей. Если это день рождения, не знаю, Рождество или что-то такое, то, конечно, заранее, чтобы люди могли спланировать свое время, чтобы вы могли понять, сколько человек вам придет. Всегда я продумываю меню заранее. Мне кажется, это тоже нужно делать. Я люблю делать, допустим, тематические вечеринки, да, ну, например, это рождественская, да, то есть это будет украшение. Вообще, мне кажется, про украшения стоит не забывать, какая-то сервировка красивой стола, украшение стола и так далее, может быть, как-то украсить дом, а, ну, зависит от вашей тематики. Я помню, в России мы часто делали именно тематические вечеринки, но у нас были такие больше национальные, там, русский вечер, украинский вечер, я не знаю, там, какой то мексиканский, еще что-то. В Канаде тоже я больше делала индийские вечера, потому что я люблю индийскую кухню, я кое-что умею готовить из индийской кухни. А, также например, это может быть, ну вот, тема Рождества, то есть какие-то рождественские блюда, да, там, не знаю, крещение, или там, не знаю, Пасха, мне кажется, вообще прекрасный повод позвать к себе а, в гости людей. Я сейчас подумала, что, пожалуй, на Пасху это уже на Пасху сделал какой-нибудь пасхальный завтрак и позову к себе. Хорошая идея. Надо посмотреть, когда Пасха в этом году. Я всегда предпочитаю готовить сама. Конечно, что-то я могу купить, например, торт или сладкое, но в целом я из тех людей, кто считает, что если вы зовете к себе домой, не то, что я так считаю, но мне кажется, так более правильно, то нужно готовить. Хотя в современном мире, наверное, нет. У меня, в принципе, мало знакомых, кто готовит, когда приходишь к ним домой. Как правило, это заказывается еда из ресторанов или на вынос. Все такое. Я к этому отношусь спокойно, но, если честно, мне гораздо приятнее, когда еда приготовлена вручную. Ну, это мой личный загон, поэтому так сказать. Я не думаю, что на столе, я не считаю, что на столе должно быть очень много еды, хотя, допустим, в последний раз у нас было очень много еды, потому что каждый что-то принес. Кстати, это тоже один из пунктиков. Мне кажется, не, не 
забывайте просить людей что-то тоже принести. Мне кажется, особенно, когда собирается больше, чем 4 или, не знаю, 5 человек, мне кажется, это нормально сказать, что давайте каждый принесет какое-то блюдо. И здесь уже кто во что гораздо. Кто-то может приготовить сам, кто-то может что-то заказать. Ну, короче, купить что-то, это не важно. Хотя, мне кажется, вообще вот еда, когда ее делают руками, это совсем другая еда, чем когда вы купили ее там где-то что-то. Поэтому я всегда за домашнюю еду, если честно, если вот есть выбор. А, короче, да, мне кажется, это совершенно нормально попросить людей принести что-то вам домой, какую-то еду, закуску, либо основное блюдо уж <смех> делайте сами, так сказать, сделайте сами, да, как хозяйка. А, какую-то, может быть, закуску, или, может быть, какой-то десерт, или какой-то напиток, ну, неважно что, но мне кажется, если у вас собирается много людей, просить о помощи, это нормально. Мне кажется, это нормально попросить что-то принести. Единственное, что я считаю, ну, это мой лично, опять же, загон, Видео делаю я, я рассказываю о своем опыте. Это когда вы приходите в гости, и вас начинают, знаете, как порежь это, сделай то, сделай то, сделай это. Я прям это вообще бешусь от этого. Потому что если ты позвал гостей, и ты знал, что они придут заранее, то есть хотя бы за пару дней ты был в курсе, и ты не смог подготовиться, я не знаю, к этому времени, к приходу людей вообще, мне это непонятно. Вот это вот прям вот мой пунктик. То есть я всегда на это обращаю внимание. Я думаю, блин, чем ты была занята, я не знаю, полдня до того, как мы пришли. Я считаю, это неправильно. Опять же, можете кидать в меня тапки. Я считаю, что если ты позвал людей в гости, то какой-то хотя бы минимум еды нужно подготовить к моменту, к времени, когда люди придут. Они вот это вот начинается, а ты почисть лук, а ты помой мне посуду. Это, мне кажется, вообще это недопустимо. Я вот думаю так, очень здесь я стрикт, <смех> очень здесь я так сурово сужу. Вот, поэтому мне кажется, ну, в идеале приход гостей стол должен быть уже накрыт. А уж как вы этого добьетесь, это ваша личная проблема, и это нужно подготовить все заранее. Так же, как если нужно, <смех> нужно заранее охладить напитки, например, да, там шампанское или белое вино. Если вы пьете какое-то, я не знаю, вино, так сказать, возрастное, значит, его нужно разлить декантер, чтобы оно настоялось, да, как-то надышалось и так далее. То есть, короче говоря, есть куча всяких нюансов, которые нужно подготовить к приходу гостей. Если вы зовете к себе в гости, допустим, вы планируете, не знаю, там, подавать вино, а у вас только стаканы под воду, значит, этим тоже нужно озаботиться. То есть, короче говоря, мне кажется, когда вы зовете людей в гости, вы должны к этому подготовиться. Это не должно быть для вас сюрпризом, как и для людей, которые пришли, что ничего не готово. Поэтому, мне кажется, здесь нужно готовиться и нужно как-то продумывать. И меню, и сервировку стал. То есть это не, должны быть, не должна быть посуда грязная, например, или не должна быть посуда с, с обколупившимися караями. Или, я не знаю, там, не знаю. Ну, короче говоря, к этому нужно подготовиться. Мне кажется, это правильно. Так вы показываете свое уважение к людям. То, что вы их ждали, вы как бы к этому готовились. Вы же для этого их и зовете. Что касается время, как его проводить. Я предпочитаю звать э, одношерстные, назовем так, компании. То есть, если у меня... У меня, в принципе, очень разные знакомые. У меня вообще очень разный круг знакомых. И даже, допустим, здесь, в Черногории, э, ну, скажем так, парочка э, кругов у меня будет. Я не люблю смешивать людей вместе, потому что люди разные. Это мне нужно напрягаться, думать, как их там всех развлекать. В Канаде, кстати, я любила просто взять и позвать всех вместе. Ты, конечно же, начинаешь думать о том, как... То есть нужно заранее продумать, как ты будешь развлекать людей. О чем вы будете говорить? Продумать, не знаю, темы для беседы. Может быть, какие-то настольные игры. Я не знаю, но тоже с настольными играми можно переборщить и сделать так, что всем будет скучно, например. Да? Ну, то есть как бы это все нужно продумать. Это не так, что просто «а, приходите, а там решим». Ну, лично я к этому так отношусь. Поэтому я предпочитаю звать в одно время, в одно место людей, у которых есть что-то общее. Людей, у которых есть ну, какие-то, не знаю, что-то похожее, чтобы им было легко друг с другом. Ну, в принципе, мы здесь все друг друга знаем, поэтому это не так сложно. Но даже, допустим, если проговорить про Россию, там у меня очень... У меня есть вот мои основные подруги, с которыми там, я общаюсь с университетом, не знаю, что называется, с детства. Мы всегда можем собраться вместе, и это будет всегда интересно. При этом у меня есть другие какие-то знакомые, которых я никогда не позову в эту компанию, просто потому что это совершенно разные люди. И, не знаю, мне кажется, это буду напрягаться я о том, как вот их вместе, да, вот это смешивать. Я просто не хочу. Я раньше этим увлекалась, мне нравилось это, это так вот, не знаю как бы нащупывать вот это все. Сейчас я не хочу, мне хочется расслабляться и кайфовать, мне не хочется вот каких-то вот этих вот вещей. Поэтому, если у вас тоже знакомые разношерстные, зовите их как-то вот в отдельными, не знаю, отдельными партиями, да, не зовите все в общую кучу, мне кажется, это никому не надо. Есть темы, которые не стоит трогать, когда вы зовете гостей. Например, это религия, это политика, 
У меня, кстати, есть знакомый, который всегда любой разговор переносит на религию. Вот просто вот всегда это начинается, вот эта религиозная какая-то тема, которая страшно напрягает вообще всех вокруг. И иногда ты просто даже сомневаешься, звать людей или нет, потому что ты знаешь, чем это закончится, и ты понимаешь, что, блин, это слушать просто неохота. Вот, при том, что я, например, сама, я люблю поговорить на, рели... ну, на тему религии, мне нравится эта тема, но мне нравится, когда это идет разговор в плане, ну, как-то вот ты обмениваешься мнениями с людьми, они когда, знаешь, на тебя, они когда на тебя просто прессингуют, я не знаю, прессуют своим мнением. Это очень, вообще, вот такая вот манера вести беседу, она очень напрягает людей. Если вы иногда замечаете за собой, что у вас есть, во мне то, что это немножко есть, это нужно сдерживать в себе, мне кажется. Ну, как-то, в общем, с этим работать, назовем так. Короче, религия – это тема недопустимая для бесед, только если вы знаете, что вы будете, ну, что люди допускают эту тему в общении, тогда да, но если вы не уверены, эту тему ее нужно избегать, Политику тоже стоит не обсуждать. И мне кажется, в сегодняшнем мире а, деньги. Никогда нельзя спрашивать, сколько ты зарабатываешь и так далее. Но мне кажется, это понятные вещи. Хотя вот я смотрю, среди а, вот моих знакомых даже здесь, не русскоговорящих, эта тема почему-то не вызывает ни у кого какого-то стеснения. Ее легко могут спросить, а, а чем вы зарабатываете на жизнь, а что там, как там вообще. Вот. А, ну, как-то я это не очень все люблю. И мне кажется, в современном мире тема табу – это корона, это, я не знаю, прививки. Это, это прививки, кстати, тема, которой, мне кажется, не стоит касаться. А, это, в общем, все, что связано сейчас с короной. Да, это, не знаю, вакцинация, корона, закрытие стран. Сейчас очень модная тема теории заговоров и так далее. Вот эти все темы, мне кажется, их не надо касаться, только если вы уверены, что человек с которым вы будете, он либо придерживается похожих с вами взглядов, либо просто будет готов это обсудить, и вы будете настроены спокойно это обсуждать, потому что если нет, в этом нет смысла, вы только все переругаетесь, а вы не для этого зовете людей к себе в гости, верно? А что касается подготовки вашего помещения, вашего дома и так далее, а что делаю я? Я зависит, конечно же, от ситуации. В целом, конечно, я предпочитаю убрать весь дом, но иногда я хитрю, я убираю прихожую, просто вот, чтобы все было хорошо и красиво, и чисто, и вкусно пахло. У меня есть об этом видео, будет здесь ссылочка. А, прихожу, потому что люди входят, у них, если это какое-то холодное время года, я не знаю, или межсезонье, у них будет какая-то одежда, значит, может быть, уберите свою лишнюю одежду куда-нибудь в шкаф или даже вот на кровать, в спальню никто к вам не пойдет. Вот. Но освободите место под верхнюю одежду людей, которых вы ждете, и под обувь, чтобы это вот не было все навально, вот это все было не, ну, неаккуратно. Также вот эта вот зона, как люди будут идти к вашему, не знаю, обеденному, столу ее тоже стоит расчистить, чтобы все-таки это было как-то убрано и аккуратно. Если у вас, не знаю, там развешенные трусы сушатся, пожалуйста, тоже их уберите. Это такие, такие все моменты, которые стоят. Иногда у меня все вообще стоит сушилка с, белье, с бельем, да, но если ко мне приходят мои близкие друзья, конечно, я не парюсь. Но я, правда, и трусы с майками, знаю, с нижним бельем убираю оттуда. Но, в принципе, как бы меня это не парит. Но если вы прям зовете какой-то вот официальный, скажем так, ужин или вечер или обед с большим количеством людей, то, конечно, должно быть, ну, как-то убрано в квартире без всяких вот этих вот лишних атрибутов вашей интимной жизни. Ну, очень нужно расчистить место. Поставьте свежие цветы на стол, либо вот на какое-то, не знаю, там, тумбочку, куда там у вас. На столе иногда не бывает места. Я, кстати, люблю именно украшать стол цветами, свечами. Я обожаю украшать стол. Мне кажется, это всегда добавляет уют. Вообще, свечи добавляют уют. Мы с вами уже это обсуждали, поэтому свечи всегда хорошо. Неважно, лето, зима, осень или там весна, особенно если уже темнеет, это просто великолепно, даже если свечи поставить не только на стол, а вокруг, там, ну, как-то по комнате это всегда, или там включить камин, это будет, ну, вот прям во. А, и свежие цветы. Свежие цветы добавляют, конечно, уюта помещению, какой-то свежести, чистоты. Если вы идете в гости, принесите букет а, хозяйки. Почему нет? Мне кажется, это всегда очень приятно. Но мне это всегда очень приятно. Я думаю, что никто не откажется. Обязательно нужно вымыть туалет. Туалет, раковина, они у вас должны быть идеально чистые, потому что туда будут ходить люди. И, ну, и все лишнее тоже уберите с глаз долой, чтобы это как-то выглядело, ну, презентабельно, назовем так. Если вы готовили, скорее всего, вы готовили до прихода гостей, конечно, хорошо, если у вас кухня отдельно от, не знаю, там, гостиной зоны, где вот вы будете встречать гостей, но если это как-то у вас, вот, типа, как у нас open space, вот этот вот концепт, или, не знаю, вы будете собираться на кухне, постарайтесь и убрать и кухню. Никакой, не знаю, кастрюли грязной, не знаю, посуды, из которой вы готовили какие-то грязные тарелки, все это нужно максимально убрать. И либо в посуду мойку, ну, либо вообще просто вымойте, уберите, потому что это вид вашего дома, это вот ощущение того, что люди готовились, просто вас ждали, гостей дождали. Да, Поэтому, мне кажется, все нужно убирать, это, ну, как бы... Это должен быть такой вечер, когда вы должны получить удовольствие от него. Поэтому вот эти все вот мелочи, вот грязь какая-то, я не знаю, что-то не убрано, оно будет вас отвлекать на комплементальном уровне, поэтому просто сделайте все идеально для себя. Сюда же я хочу такой момент добавить. Я часто, ну не часто, но периодически наблюдаю, когда вот ты приходишь в гости, 
И хозяйка, она постоянно суетится между столом и кухней. И вот хочется в какой-нибудь просто встать и сказать, господи, угомонись, сядь и посиди с нами. Вот мне кажется, вот этого не должно быть. Если вы хозяйка, которая принимает гостей, расслабьтесь и получайте удовольствие. Никому не нужна вот эта вот загнанная лошадь, которая там вот эта вот мечется туда и сюда по каждому поводу. Им нужна хозяйка, которая будет, не знаю, хорошо себя чувствовать, не знаю, там развлекать их, не знаю, и получать удовольствие сама прежде всего. Вот, вот это вот, мне кажется, и это очень цепляет. А когда вы мечетесь туда-сюда, у вас нет там куча блюд, вы постоянно их меняете. Ну, короче, вот эта суета, она очень утомляет и не только вас, но и окружающих. Поэтому, если вы знаете, что вы как раз такая хозяйка, мне кажется, прям вот вам надо как-то успокоиться и сесть. Вот, может быть, это идет от какого-то нервного напряжения, я не знаю. Но вот выпить тогда перед приходом гостей. Чуть-чуть, так сказать, для расслабления. Ну, не знаю, вот я много раз замечала, я знаю, что не только я это замечаю, это замечают со все вокруг, и это очень напрягает. Поэтому, пожалуйста, расслабьтесь и получайте удовольствие. В конце концов, это ваш вечер. А, допустим, вы ждете большую компанию людей, это больше, чем два человека, или чем три. А, что делали мы в Канаде? Здесь обычно мы всегда собираемся все вместе, поэтому такого тут я не практикую. Хотя, в общем-то, нет, практикуем тоже. Пригласите тех, кто уже пришел, допустим, посидеть на диване, да, в какую-то вот, ну, я не знаю, какая у вас там есть зона, ну, вот, так, в зону ожидания. Предложите им бокал вина или, не знаю, бокал шампанского. Вообще шампанским можно открывать, так сказать, вечер. Да, предложите, может быть, какую-то легкую закуску, не знаю, какой орешки, а можно ничего не предлагать, можно просто бокал, да. Вы предложите, чтобы люди не просто, так сказать, сидели как-то ерзали и не знали, сколько еще ждать людей, а так, чтобы, упс, что это у меня здесь, а так, чтобы люди как-то немножко уже начали получать удовольствие. Да что ж такое-то? Чтобы люди уже начали получать удовольствие от того, что пришли к вам. Вот. Так. Что-то я тут сейчас наведу порядок. Пусть будет так. Как вам больше нравится? Когда у меня за уши убраны волосы? Или вот так? Напишите мне, как вам. Мне не знаю как. Вот, ну, короче говоря, расслабьте людей, чтобы они как-то уже, да, начали получать удовольствие. Мне кажется, это очень хорошая идея. Вот, еще так продаются такие специальные штучки, их можно вешать на бокал, чтобы люди не путали свои бокалы, вот прям сразу им хоп, повесили там разного цвета, либо это разные какие-то фигурки, и все, и ты знаешь, там, не знаю, мой бокал с розовой ленточкой. Горячие блюда, если вы предполагаете горячие блюда после закуски, не готовьте сразу, там, подготовьте все, но не надо подавать его сразу, хотя иногда, кстати, я подавала даже и сразу. Вот. Но мне кажется, это приятно поймить сначала поиски закуски, потом съесть что-то горячее. Я, допустим, люблю делать суп. Ха, ну почему бы нет? Мне кажется, суп это достаточно питательная вещь. Его всегда можно сделать много, если у вас много людей. И ну, это всегда вкусно, особенно если вы знаете какие-то интересные рецепты супов. Что касается закуски, вообще блюд, я не люблю, чтобы это было всего слишком много. Я уже начала кстати, про это говорить, но отвлеклась. Мне кажется, это должно быть как-то сытно, но в конце концов люди собираются не для того, чтобы объесться так, чтобы им было плохо и укатываться от вас, а все-таки провести хорошо время. Понятно, что на голодный желудок время проводить, ну, тоже сомнительное удовольствие. Бывал я в таких гостях. Вот, но все равно попробуйте не загоняться слишком сильно на тему еды, приготовьте что-то, что вы хорошо умеете. То есть, что делаю я? Я делаю некоторые, несколько закусок. Сырная тарелка, это всегда очень хорошо. Сырная тарелка, какие-то орешки, там, не знаю, мед или какое-то варенье, какие-то крекеры, там, не знаю, виноград. Ну, то, что предполагается в сырную тарелку, это всегда хорошая идея. Это всегда сытно. Даже если у вас будет просто сытная, сырная тарелка, там, если это маленькое количество людей, я так иногда люблю делать, позвать людей на вино гостей, например, да, небольшое количество, там, соседей, например, мы зовем на вино. Я никогда не готовлю, не накрываю поляну, я делаю сырную тарелку, какую-то там закуску, здесь, например, это айвар очень вкусно, оливки, какие-то фрукты я режу, что-нибудь сладенькое кладу, вот. И это уже будет сытно, ты не уйдешь голодным, но при этом ты как бы и не убивался, не готов. Можно что-то, кстати, испечь, что-нибудь тоже поставить, какой-то там, не знаю, пирог, штрудель, что у вас там есть. Вот, поэтому это всегда очень хорошо, это очень сытно. Фрукты, опять же, да, ну фрукты обычно подают, конечно, к сладкому. Из легких десертов это тирамису. Мне кажется, нет ничего проще, чем сделать тирамису. Суп, опять же, да, я уже назвала. Можно просто порезать овощи, взять большое блюдо и просто порезать овощи, какие у вас любые вообще, какие есть, тут же положить салатные листья, тут же прям накидать сверху зелень, и такой вот вариант грузинского блюда, мне кажется, это всегда тоже очень-очень хорошо заходит, и, это, и свежие овощи, во-первых, это полезно, и люди сейчас вот все больше и больше едят свежих овощей, поэтому я думаю, это всегда заходит хорошо, всегда можно делать. Оливки, крекеры, так сказать, 
консервы, если у вас есть какие-то свои заготовки, огурцы, помидоры, соленые, не знаю, маринованные капусты и так далее, яблоки, это все тоже можно ставить на стол, почему нет? Вот что-то такое, что вот удобно брать руками, мне кажется, на закуску всегда идет хорошо. Какие-то брускеты или там, не знаю, бутербродики тоже всегда очень-очень хорошо идут. Если у вас есть сад, то, допустим, мужчин можно отправить делать барбекю. Я вообще люблю делать барбекю, потому что это объединяет мужчин, да, которых вы позвали, потому что мужчины, как всегда, уходят в сад делать барбекю, это объединяет их, у них есть какие-то свои общие разговоры, мне всегда интересно слушать жен, женский трек. И, и также это освобождает вас, как хозяйку, от, от приготовления горячего блюда. Пусть мужчины делают рыбу или мясо, а вы займетесь чем-то другим. Это, мне кажется, стало очень-очень хорошо. Конечно, если вам вообще не охота всем этим заниматься, вы можете просто взять и заказать еду. Мои, кстати, подружки из Москвы сейчас очень привыкли к такому, они это очень любят делать. В Москве вообще очень распространена вот эта тема доставки еды. Ну, как, наверное, во всех сейчас мегаполисах. Скажу честно, я это не очень люблю. Я уже говорила, да. Но, как бы, почему нет? Но мне кажется, тут, как бы, знаете, что тут вот есть, нужно, мне кажется, соблюдать баланс. Но мне кажется, когда ты приходишь в гости, а все только было, так сказать, заказано где-то и только что принесено в коробках, и тут пропадает какой-то момент какого-то вот домашнего тепла. Опять же, так это чувствую я. Это мои личные заморочки. Поэтому, мне кажется, если вы заказываете, допустим, основные блюда откуда-то, это в этом нет ничего плохого. Но, опять же, да, я стараюсь этого не делать, но считаю, что это... Ну, как бы каждый делает так, как хочет, ради бога. Но я бы все-таки к заказанной еде, да, скажем так, чужой, я бы приготовила бы что-то свое, чтобы, знаете, как бы вот это вот соблюдать некий баланс. Потому что когда у тебя только все из коробок, мне кажется, это как будто бы... Ну, я лично не чувствую вот этого тепла домашнего. Я не знаю, как по-другому сказать. А когда вот как бы есть что-то и приготовленное, есть что-то и заказанное, почему нет, вообще, мне кажется, идеально. Потому что, в общем-то, конечно, я все равно за то, что хозяйка должна быть довольной, а не загнанной, как я уже сказала. А, поэтому тут какой-то нужно соблюдать баланс. Но, с другой стороны, если хозяйка вообще не напрягалась, <laughs> вообще ни капельки, то, не знаю, как-то тоже могли бы в кафе встретиться. Потому что, так сказать, я могла бы еды заказать себе и в кафе, в общем-то, да. Вот примерно такое было видео. Резюме. К приходу гостей нужно готовиться, это мое личное мнение. А, нужно примерно прикинуть, как вы себе это все будете. Да? К приходу, к моменту, к назначенному часу нужно уже что-то иметь на столе. Стол должен быть уже от, хотя бы отсервирован и как-то может быть даже украшен. Не забываем про свечи, не забываем про живые цветы. Может быть какие-то есть украшения интересные, зависит от тематики вашего вечера. Я люблю приглашать гостей, я знаю, что среди моих подписчиков огромное количество людей, которые тоже любят это делать, и поэтому да. Если вдруг вы можете, да, может быть, накануне, кстати, кстати, мне кажется, всегда интересно обсудить какую-нибудь книжку. Если вы что-то читаете, либо вы что-то прочитали интересно накануне, ну, сделайте себе пометки, в конце концов, какую-то заметочку себе напишите. Вот, поговорить о том, о том. Мне кажется, это очень хорошо, и, конечно, всегда очень напряженно, когда приходишь в гости, и ты чувствуешь, что это вот какое-то молчание, которое висит в воздухе, и люди не знают, о чем говорить. Это так напрягает, я это не очень люблю. Поэтому, если это ваши старые друзья, такого, конечно, не будет. Но если это люди, которых вы позвали, может быть, впервые или еще как-то, мне кажется, нужно, конечно, к этому подготовиться, прикинуть, о чем вы могли бы говорить, чтобы вы могли обсудить для того, чтобы вечер шел как-то вот, протекал плавно. Я вот это вот люблю. Такое было видео. Всем спасибо, что посмотрели. Напишите какие-то свои идеи о том, как, может быть, я что-то не упомянула, или вам есть что добавить, пожалуйста, пишите. Пока!